Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trước mắt ông không có kế hoạch liên lạc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng sẵn sàng nói chuyện nếu ông Putin thật sự quan tâm đến chấm dứt xung đột ở Ukraine và chỉ sau khi tham khảo ý kiến của các đồng minh NATO. Trên thực tế thì tôi trước mắt không có kế hoạch liên lạc với ông Putin. Tôi sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu thật sự ông ấy có quan tâm và quyết định tìm cách kết thúc cuộc xung đột, nhưng ông ấy chưa muốn làm như vậy. Đó là phát biểu của Tổng thống Biden hôm 1 tháng 12 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và cam kết hợp tác để giải quyết những khó khăn kinh tế mà cuộc xung đột mang lại. Ông Biden đặt trách nhiệm kết thúc cuộc xung đột lên vai ông Putin. Có một cách hợp lý để cuộc xung đột này kết thúc. Trước hết, ông Putin có thể rút khỏi Ukraine, nhưng có vẻ ông ấy sẽ không làm vậy. Tổng thống Macron cho biết hai nước có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ các đồng minh ở cả hai bờ đại dương và cùng đối mặt với những hậu quả trực tiếp và gián tiếp của cuộc xung đột ở Ukraine. Điều đang bị đe dọa ở Ukraine đó không phải là chuyện xa vời. Ở một nước nhỏ đâu đó ở châu Âu, mà chính là các giá trị và nguyên tắc của chúng ta. Đó là về những gì chúng ta đồng ý với nhau trong hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đã mất từ 10.000 đến 13.000 binh sĩ trong các cuộc giao tranh tính đến nay. Tại Kherson hôm 1 tháng 12, các binh sĩ Ukraine tuần tra gần các khu chung cư bị hư hại nặng nề do pháo kích của Nga. Theo thống đốc, đợt pháo kích mới của Nga một lần nữa làm Kherson mất điện, nhưng một số cư dân không có ý định sơ tán. Tôi sinh ra ở Kherson, tôi sẽ chết ở Kherson. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.